Hi, welcome to Parnika Maths. Last video lo corner geometric samanchi na one mark important problems choose anka da. Dhani yaka continuation idhi second video. Din lo dhani yaka continuation one mark important problems into discuss che hain dum. So eleventh one question ma. Already ten questions aye eleventh one. Question chure ne me chero. Slope of the line passing through the point zero comma sin sixty degrees and cos thirty degrees comma zero. ఈ వాల్యూస్ తెలుసు కదా ఏంటిమ్మా నేను ఆల్రెడీ ట్రిగ్నోమెట్రీలో షార్ట్ కట్ చెప్పా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి జీరో డిగ్రీస్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ నైంటీ డిగ్రీస్ వాల్యూస్ ఏంటి సైన్కి జీరో వన్ బై టూ వన్ బై రూట్ టూ రూట్ త్రీ బై టూ వన్ కాజ్ అంటే ఇది రివర్స్ అవుతుంది అంతే కదా ఇప్పుడు వాల్యూస్ ఏమవుతాయి చూడండి జీరో కమ్మా సైన్ సిక్స్టీ ఎంత రూట్ త్రీ బై టూ ఇంకొకటి కాస్ థర్టీ కాస్ థర్టీ అంటే ఏం చెప్పాను ఇవి రివర్స్ లో రాయాలి వన్ రూట్ త్రీ బై టూ వన్ బై రూట్ టూ వన్ బై టూ జీరో ఇలామ్మా ఓకేనా ఇప్పుడు కాస్ థర్టీ అన్నారు కదా కాస్ థర్టీ వాళ్ళు ఎంత చూడండి రూట్ త్రీ బై టూ కమ్ జీరో ఇప్పుడు రెండు పాయింట్స్ తెలుసు స్లోప్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఏంటి వై టూ మైనస్ వై వన్ బై ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ దీని ఎక్స్ వన్ వై వన్ అనుకోండి దీని ఎక్స్ టూ వై టూ అనుకోండి వన్ మార్క్ కాబట్టి మనం ఏం స్టెప్స్ రాయనక్కర్లేదు డైరెక్ట్ గా స్లోప్ ఈక్వల్స్ టూ వై టూ మైనస్ వై వన్ బై ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ వై టూ ఎంత చూడండి వాల్యూస్ జీరో మైనస్ వై వన్ రూట్ త్రీ బై టూ బై ఎక్స్ టూ రూట్ త్రీ బై టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ జీరో ఇక్కడ ఏముంది మా జీరో మైనస్ అంటే మైనస్ రూట్ త్రీ బై టూ బై రూట్ త్రీ బై టూ ఇక్కడ రూట్ త్రీ బై టూ రూట్ త్రీ బై టూ క్యాన్సిల్ స్లోప్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వన్ అంతే అదే మన ఆన్సర్ జస్ట్ ఫార్ములా స్లోప్ కి ఫార్ములా ఏంటి వై టూ మైనస్ వై వన్ బై ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ కోఆర్డినేట్ జోమెట్రీలో లాస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ లో ఉంది మై ప్రాబ్లమ్ తర్వాత సెకండ్ ట్వెల్త్ వన్ క్వశ్చన్ చూడండి ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ పాయింట్ త్రీ కమా ఫోర్ ఫ్రమ్ ద ఆరిజన్ ఈజ్ ఒక పాయింట్ వచ్చి త్రీ కమా ఫోర్ అంటే ఇంకో పాయింట్ వచ్చి ఆరిజన్ అంట ఇలా ఉన్నప్పుడు నేను డైరెక్ట్ గా ఫార్ములా చెప్పా లాస్ట్ లాస్ట్ వీడియోలో ఏంటి డిస్టెన్స్ కి ఫార్ములా రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ అంతే ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది ఇది ఎక్స్ అనుకోండి ఇది వై అనుకోండి ఇది ఆరిజన్ అయినప్పుడు లేకపోతే నార్మల్ గా డిస్టెన్స్ కి ఫార్ములా ఏంటి రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్ స్క్వేర్ ఇప్పుడు చూడండి ఎక్స్ స్క్వేర్ త్రీ స్క్వేర్ నైన్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఫోర్ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ రూట్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఎంతమ్మా ప్లస్ ఓ మైనస్ ఫైవ్ కానీ డిస్టెన్స్ అనేది నెగిటివ్ వాల్యూ ఉండదు కాబట్టి ఫైవ్ యూనిట్స్ అంతే మన ప్రాబ్లం అయిపోయింది మన క్వశ్చన్ చూడండి ఏమి ఇచ్చారు ఏరియా ఆఫ్ ది గివెన్ ట్రాంగిల్ ఇస్ సిక్స్టీ స్క్వేర్ యూనిట్స్ దెన్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు హౌ మచ్ ఇక్కడ ఈ వర్టిసెస్ ఇచ్చారు ఇది జీరో కమా జీరో ఎక్స్ కమా జీరో ఇస్ జీరో కమా టెన్ అలా త్రీ వర్టిసెస్ ఇచ్చినప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ ఎ ట్రాంగిల్ వచ్చి సిక్స్టీ స్క్వేర్ యూనిట్స్ అంటే ఈ ఎక్స్ వాల్యూ కనుక్కోమన్నారు ఏరియా ఆఫ్ ఎ ట్రాంగిల్ వర్టిసెస్ ఇచ్చినప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి మా హాఫ్ మోడ్ ఎక్స్ వన్ ఇక్కడ ప్లేస్ లేదు అందుకని ఇక్కడ చేస్తున్నాను ఎక్స్ వన్ ఇంటూ వై టూ మైనస్ వై త్రీ ప్లస్ ఎక్స్ టూ ఇంటూ వై త్రీ మైనస్ వై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ త్రీ ఇంటూ వై వన్ మైనస్ వై టూ ఇది ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్నాం కదా చూడండి ఇది ఎలా వస్తుందో కూడా నేను ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను వన్ టూ త్రీ అంటే ఎక్స్ వన్ వచ్చింది అనుకో వై టూ మైనస్ వై త్రీ మళ్ళీ ఎక్స్ టూ వచ్చింది అనుకో వై త్రీ మైనస్ వై వన్ ఇలా వెళ్ళి మళ్ళీ ఇలా వస్తుంది వై త్రీ మైనస్ వై వన్ మళ్ళీ ఎక్స్ త్రీ వచ్చింది అనుకో ఇక్కడ వై వన్ మైనస్ వై టూ ఈక్వల్స్ టూ ఏరియా ఎంత ఉన్నారు సిక్స్టీ స్క్వేర్ యూనిట్స్ అంట ఇచ్చిన పాయింట్స్ ని ఎక్స్ వన్ వై వన్ ఎక్స్ టూ వై టూ ఎక్స్ త్రీ వై త్రీ అనుకోండి ఇక్కడ అనేసుకుంటున్నా నేను ఇది ఎక్స్ వన్ వై వన్ అనుకుంటున్నా ఇది ఎక్స్ టూ వై టూ అనుకుంటున్నా ఇది ఎక్స్ త్రీ వై త్రీ అనుకుంటున్నా ఇప్పుడు చూడండి మా హాఫ్ మోడ్ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ వన్ అంటే ఎంత ఎక్స్ వై టూ వై టూ ఎంత చూడండి ఇది జీరో మైనస్ వై త్రీ వై త్రీ ఎంత టెన్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ టూ ఎంత ఉంది జీరో జీరో అంటే ఎనిథింగ్ జీరోనే ఎక్స్ త్రీ ఎంత ఉంది జీరో జీరో అంటే ఎనిథింగ్ జీరోనే దాట్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్టీ ఎక్స్ తో మల్టిప్లై చేయండి ఎక్స్ ఇంటూ జీరో జీరో ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ టెన్ ఎక్స్ మోడ్ ఆఫ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్టీ ఈ వన్ బై టూ సైడ్ కి వెళ్తే ఇంటూ టూ అవుతుంది అంతేనా
అర్థమైందమ్మా ఎలా చేసాం అనేది ఇంకొక మోడల్ కూడా ఉంది ఏరియా ఆఫ్ ఏ ట్రాంగిల్ కి ఫార్ములా అండి హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్టీ స్క్వేర్ యూనిట్స్ అని తెలుసు కదా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఏంటి ఎక్స్ వాల్యూ ఓకేనా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ వై వాల్యూ అంటే ఎంత ఉంది ఇక్కడ టెన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అంటే బేస్ హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఎంత ఉంది ఎక్స్ హైట్ ఎంత ఉంది టెన్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్టీ టెన్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ అనేది అటు సైడ్కి వెళ్తే ఇంటూ టూ అవుతుంది సిక్స్ టూస్ ఎంత వన్ ట్వంటీ అప్పుడు ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి వన్ ట్వంటీ బై టెన్ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ట్వెల్వ్ ఇది ఇంకో షార్ట్ కట్ ఇదేంటిది ఎప్పుడు ఇక్కడ జీరో సైన్ అయ్యి కాబట్టి ఇక్కడ వై కోఆర్డినేట్ జీరో ఇక్కడ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ జీరో అలా ఉన్నప్పుడు ఈ ఫార్ములా డైరెక్ట్ గా అప్లై చేయొచ్చు హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ అని మీతటప్పుడు ఈ ఫార్ములా డైరెక్ట్ గా అప్లై చేయలేం వర్టిసెస్ ఇచ్చినప్పుడు మనము ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసుకొని సాల్వ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఓకేనా రెండు నేర్చుకోండి వర్టిసెస్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయొచ్చు ఒకవేళ మీతో జీరో అయిపోతే డైరెక్ట్ గా ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయొచ్చు ఎలా యూజ్ చేసినా మనకు ఆన్సర్ ఏంటి ట్వెల్వ్ ఏ వస్తుంది నెక్స్ట్ మనం చూడండి ఫైన్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ద పాయింట్ విచ్ డివైడ్స్ ద లైన్ సెగ్మెంట్ జాయినింగ్ ద పాయింట్స్ టూ కమా జీరో అండ్ జీరో కమా టూ ఇన్ ద రేషియో వన్ ఇస్ టు వన్ రేషియో ఇస్తే మనకి ఫార్ములా పాయింట్స్ కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ద పాయింట్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ కమ వైకి ఫార్ములా ఏంటి మా ఎమ్ అన్ ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఎమ్ టూ ఎక్స్ వన్ ఏంటిది సెక్షన్ ఫార్ములా ఎమ్ వన్ ప్లస్ ఎమ్ టూ ఎమ్ వన్ వై టూ ప్లస్ ఎమ్ టూ వై వన్ బై ఎమ్ వన్ ప్లస్ ఎమ్ టూ ఇదేంటిది సెక్షన్ ఫార్ములా కదా కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ఎ పాయింట్ కనుక్కోమన్నప్పుడు ఒక రేషియో ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఫార్ములానే కదా మనం యూజ్ చేస్తాం ఎప్పుడైతే రేషియో వన్ ఇస్ట్ వన్ ఉంటే డైరెక్ట్ గా ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ బై టూ వై వన్ ప్లస్ వై టూ బై టూ యూజ్ చేయొచ్చు కానీ ఎవరైనా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని కొన్ని వాటిలకి ఆ ఫార్ములా కొన్ని వాటిలకి ఈ ఫార్ములా ఎలా మేడం అంటారు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు అలా కన్ఫ్యూజన్ వద్దుమా ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా రేషియో ఇచ్చి రెండు పాయింట్స్ ఇచ్చి ఇంకో కోఆర్డినేట్ కనుక్కోమంటే ఈ ఫార్ములానే యూజ్ చేయండి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉంటుంది ఇది ఎక్స్ వన్ వై వన్ అనుకోండి ఇది ఎక్స్ టూ వై టూ అనుకోండి ఇచ్చిన రేషియో ఎం వన్ ఇస్ టూ ఎం టూ అనుకోండి ఈ ప్రాబ్లమ్ కి మాత్రం వన్ ఇస్ టూ వన్ రేషియో ఇచ్చారు కాబట్టి ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ బై టూ వై వన్ ప్లస్ వై టూ బై టూ ఈ ఫార్ములా గా నీ అప్లై చేస్తే మీకు డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది వన్ ఇస్ టూ వన్ రేషియో ఇచ్చినారు కాబట్టి లేదంటే ఈ ఫార్ములా అయితే జనరల్ ఫార్ములా అన్నిటికీ యూజ్ అవుతుంది చూడండి ఎం వన్ ఎంత వన్ ఇంటూ ఎక్స్ టూ జీరో ప్లస్ ఎం టూ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ వన్ టూ బై ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ వన్ ప్లస్ వన్ టూ ఎం వన్ వన్ వై టూ టూ ఎం టూ వన్ వై వన్ జీరో బై ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ ఇప్పుడు ఏమైంది ఇది టూ బై టూ ఇక్కడ టూ బై టూ టూ బై టూ అంటే ఎంతమా వన్ కమా వన్ అదే పాయింట్ అయిపోయిందా చాలా సింపుల్ కదా చూడండి ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసినా కూడా మీకు వన్ కమ్మ వన్ నేర్చు ఉంటుంది ఎందుకని రేషియో వన్ ఇస్ టు వన్ కాబట్టి లేదు మేము అన్ని ఫార్ములాలు ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఫార్ములా గుర్తు పెట్టుకోలేమన్న వాళ్ళు కామన్ గా ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయండి ఎం వన్ ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఎం టూ ఎక్స్ వన్ బై ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ ఎం వన్ వై టూ ప్లస్ ఎం టూ వై వన్ బై ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ వన్ ఇస్ టు వన్ రేషియో ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఈ ఫార్ములా యూజ్ అవుతుంది మిగతాటప్పుడు యూజ్ అవ్వదు కామన్ రేషియో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది ఓకేనా టూ ఇస్ టు టూ త్రీ ఇస్ టు త్రీ ఫోర్ ఇస్ టు ఫోర్ అలా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ ఫార్ములా యూజ్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం మనం క్వశ్చన్ చూడండి ఏమి ఇచ్చారు ఈ ఫోర్ ఇజన్ ఇస్ సెంట్రల్ ఆఫ్ ఎ ట్రాంగిల్ హూస్ వర్ట్ ఇస్ అస్ ఓవర్ త్రీ కమ టూ మైనస్ సిక్స్ కమ వై అండ్ త్రీ కమ మైనస్ టూ దెన్ వై ఈక్వల్స్ టూ సెంట్రల్ వర్ట్ కి ఫార్ములా ఏంటి మా ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఎక్స్ త్రీ బై త్రీ వై వన్ ప్లస్ వై టూ ప్లస్ వై త్రీ బై త్రీ ఇచ్చిన పాయింట్స్ ని ఎక్స్ వన్ వై వన్ ఎక్స్ టూ వై టూ ఎక్స్ త్రీ వై త్రీ అనుకోండి ఏంటి ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఎక్స్ త్రీ బై త్రీ వై వన్ ప్లస్ వై టూ ప్లస్ వై త్రీ బై త్రీ ఈక్వల్స్ టు ఏమన్నారు ఇఫ్ ఆరిజన్ ఈస్ ద సెంట్రాయిడ్ అంటే ఆరిజన్ అంటే ఏంటి జీరో కమ జీరో ఇది సెంట్రాయిడ్ అయినప్పుడు వై వాల్యూ కనుక్కోమన్నారు ఇక్కడ చూడండి మా వై ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఏం చేస్తారు ప్లస్ టూ మైనస్ టూ క్యాన్సిల్
ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ పైన ఉండదు ఎందుకని ఇక్కడ వై వాల్యూ ఉంది కదా ఎక్స్ యాక్సిస్ పైన ఉంటే వై వాల్యూ ఏమవ్వాలి జీరో అవ్వాలి తర్వాత సెవెంటీన్త్ వన్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇన్ హెరాన్స్ ఫామ్ లో ఏరియా ఫర్ ట్రాంగిల్ ఇస్ రూట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి దెన్ ఎస్ ఈస్ డాష్ ఆఫ్ ద ట్రాంగిల్ ఒక్కసారి చూడండి ఇది ఒక ట్రాంగిల్ అని కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఇది క్యాపిటల్ ఏ ఇది క్యాపిటల్ బి ఇది క్యాపిటల్ సి ఏబి ఉంటే ఇది స్మాల్ సి బిసి ఉంటే ఇది స్మాల్ ఏ ఏసి ఉంటే ఇది స్మాల్ బి ఎస్ కి ఫార్ములా ఏంటి ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి బై టూ ఇది కదా ఫార్ములా అంటే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి అంటే అన్ని సైడ్స్ ని యాడ్ చేస్తే అదేమవుతుంది మా పెరిమీటర్ కదా బై టూ చేసినాం అంటే ఏంటి హాఫ్ ద పెరిమీటర్ ఎస్ ఈస్ హాఫ్ ఆఫ్ పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద ట్రాంగిల్ అర్థమైందమ్మా ఎందుకు కొంచెం చెప్తా మళ్ళీ వినండి ఏబిసి అన్నిటి నేను యాడ్ చేస్తే ఏంటి పెరిమీటర్ బై టూ చేసాం బై టూ అంటే ఏంటి హాఫ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద ట్రాంగిల్ అంతే ఇది చాలాసార్లు బిట్టు ఇచ్చినారు మా వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ వాట్ ఈస్ ఎస్ అని ఎస్ అంటే ఏంటి హాఫ్ ఆఫ్ ద పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద ట్రాంగిల్ ఇంత వన్ క్వశ్చన్ చూడండి నేమ్ ఇచ్చారు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సెస్ అండ్ ద లైన్ వై ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఈ లైన్ ని ఎక్స్ యాక్సెస్ దగ్గర ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది అని ఇప్పుడు మనం కానీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసామంటే ఎక్స్ యాక్సెస్ పైన ఇంటర్సెక్షన్ కాబట్టి వై వాల్యూ ఏమి అవ్వాలి జీరో అవ్వాలి వై వాల్యూ జీరో ఎక్కడ ఉంది బిలో ఉంది డిలో ఉంది ఈ బిడిలో ఈ ఈక్వేషన్ ని ఏదైతే సాల్వ్ చేస్తుందో అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ నేను మైనస్ ఫైవ్ పెట్టాను అనుకో మైనస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ దట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో వస్తుంది అంటే మన ఆన్సర్ ఏంటి డి ఒకవేళ ఇది పెట్టాను అనుకో ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ దట్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ కానీ వై వాల్యూ ఏముంది ఇక్కడ జీరో ఉంది ఇది సాల్వ్ అవ్వదు కదా అంటే మన ఆన్సర్ ఏంటి మైనస్ ఫైవ్ కమ జీరో విచ్ ఇంటర్స్ ఎక్స్ ఎక్స్ యాక్సెస్ అన్నారు ఎక్స్ యాక్సెస్ ని ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందంటే వై కోఆర్డినేట్ జీరో కదా మా ఓకేనా అంతే ఈ ప్రాబ్లమ్ తో కోఆర్డినేట్ జోమెట్రిక్ సంబంధించిన వన్ మార్క్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయాయి నెక్స్ట్ చాప్టర్ కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ బాక్స్ లో ఇవ్వండి మీకు కానీ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్